പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ വി പി അബ്ദുൾ സലാം മാസ്റ്റർ ഇവിടെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ബഹുമാനനായ എം പി ഡോക്ടർ എം പി അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ പി ടി റഹീം മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ വലിയൊരു സമ്മേളനം നിർഭയത്വമാണ് മതം എന്ന പേരിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു സെക്യുലർ കോൺഫറൻസ് ഇന്നിവിടെ വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സെക്യുലർ കോൺഫറൻസിൽ ഞാൻ കടന്നു വരുമ്പം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മെ ഏവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ എം പി അബ്ദുൾ സമദ് സമധാനിയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായി തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് മതേതരത്വം നിലനിൽക്കണം എന്ന കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ രാജ്യം കനത്ത വെല്ലുവിളിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കനത്ത വെല്ലുവിളി ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മളെല്ലാം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസികളാണ് ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റുകളാണ് രാജ്യം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഏകാധിപത്യത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഏകാധിപതികളെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനിതക ഘടന അറഗൻസ് ധാർഷ്ട്യത്തിനും ഏകാധിപത്യത്തിനും എതിരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും തകർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ചിലർ പരിശ്രമിക്കുമ്പം നമ്മളെ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്ന വികാരം ഈ രാജ്യത്തെ ജനത ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹിതമായ മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും സംരക്ഷിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് സെക്യുലറിസം എന്ന വാക്ക് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെക്യുലറിസം എന്ന വാക്ക് ഭരണഘടനയിൽ പിന്നീട് എമൻമെൻറ്റിലൂടെ എഴുതി ചേർത്തതാണ് അതിനർത്ഥം ഇന്ത്യ രൂപപ്പെടുമ്പം ഇന്ത്യ സെക്യുലർ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഇന്ത്യ ഭരണ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി പാസ്സാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വളരെയേറെ വാദ പ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എങ്ങനെ ആരംഭിക്കണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ബി ആർ അംബേദ്കർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പം ആ ഡ്രാഫ്റ്റിന് ഡിസൻ്റ് മൂവ് ചെയ്തു ആ ഡ്രാഫ്റ്റിന് ഡിസൻറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ഭരണഘടന എങ്ങനെ ആരംഭിക്കണം ഭരണഘടന എങ്ങനെ ആരംഭിക്കണം എന്ന ചർച്ച വന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉയർന്നു വന്ന അഭിപ്രായം ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ബി ആർ അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അതിന് ഡിസൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ചില അംഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ദൈവനാമത്തിലായിരിക്കണം ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗാഡ് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ പട്ടം താണുപിള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ലംഘമായിരുന്നു പട്ടം താണുപിള്ള പറഞ്ഞു ബീങ് എ സ്ട്രാഞ്ച് ബിലീവർ ഞാൻ ശക്തനായ മതവിശ്വാസമാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു കാരണവശാലും ദൈവനാമത്തിൽ തുടങ്ങാൻ പാടില്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ വോട്ടിങ്ങിനൊടുവിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ സെക്യുലറിസം എന്ന വാക്ക് ഭരണഘടന എഴുതി ചേർത്തത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സെക്യുലർ ആണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് സെക്യുലറിസം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ആൻറ്റി റിലിജ്യൻ മതത്തിനെതിരെ എന്നുള്ളതല്ല സെക്യുലറിസം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം റിലിജിയസ് ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് മതനിരപേക്ഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷത്തുമില്ല ഈ രാജ്യത്തിന് മതമില്ല പക്ഷേ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന പൗരന്മാർക്ക് മതമാവാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാന രാജ്യത്ത് വ്യത്യസ്ത മതങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ വ്യത്യസ്ത ഭക്ഷണ രീതിയുള്ളവർ വ്യത്യസ്ത വസ്ത്രരീതിയുള്ളവർ ഇതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഭാഷകൾ തന്നെ അൽഫബറ്റ്സുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ടിലേറെ ഉണ്ട് ഡയലക്ട്സ് നാട്ടുഭാഷകളുണ്ട് നാട്ടുഭാഷകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ കോഴി കോഴിക്കോട്ടുകാർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയായിരിക്കില്ല പരിശീലിക്കാരണ എൻ്റെ ഭാഷ അതാണ് നാട്ടുഭാഷ ഡയലക്ട്സ് ഇത്രയേറെ നാട്ടുഭാഷകളുള്ള ഇത്രയേറെ ഭാഷകളുള്ള ഇത്രയേറെ സംസ്കാരങ്ങളുള്ള ഇത്രയേറെ മതവിശ്വാസികളുള്ള ഈ രാജ്യത്തെ ഏകീകരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന വിശാല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ആ ഇന്ത്യ എന്ന വിശാല പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ആസൂത്രിതമായി തകർക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് മൂ ബഹുമാനിയുടെ എം പി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്
സെക്യുലറിസം തടർത്തി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സെക്യുലറിസം മാറ്റി വൺ റിലിജൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു മതം എന്ന നിലയിലേക്ക് രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ആസൂത്രിത ശ്രമം നടക്കുന്ന വർത്തമാനകാലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് നാം ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തോട് ഈ സമ്മേളനം സംവദിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തെ ഏകമത രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ ആ അജണ്ടയുമായി ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നമുക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത വാക്കുകൾ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് പരിചിതമല്ല ലിഞ്ചിങ് എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് പരിചിതമാണോ ലിഞ്ചിങ് എന്ന നാൾക്കൂട്ട കൊലയാണ് പണ്ട് കൂക്ലക്സ് ക്ലാൻ എന്ന വിഭാഗത്തെ അമേരിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാരെ ഉപയോ ജനക്കൂട്ടം കൊല്ലുന്നതാണ് ലിഞ്ചിങ് അതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ലിഞ്ചിങ് നാം കേൾക്കുന്നു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മതക്കാരോട് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യം വിട്ടു പോകണം എന്ന ആഹ്വാനം നൽകുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തെ മതരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അതിനെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ നമുക്കാവണം എന്നുള്ളതാണ് മതവിശ്വാസികൾ ഏത് മതവിശ്വാസിക്കും അവരുടെ മതവിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് വളരെ ക്ലിയറായി പറയുന്നു എവറി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ എഡ് എ റൈറ്റ് ടു പ്രൊഫസ് പ്രാക്ടീസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് എനി റിലീജിയൻ എന്നുള്ളതാണ് ഏത് മതവിശ്വാസിക്കും ഏത് മതം വിശ്വസിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ആചരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഏകമത രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാൻ ചിലർ ശക്തികൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനവർ പല കഥകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഉപകഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു തിരക്കഥകൾ എഴുതുന്നു അതിലൂടെ രാഷ്ട്രത്തെ എങ്ങനെ ദുർബലപ്പെടുത്താം ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം തല ഉയർത്തിയിരുന്നത് വൈജാത്യങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളും കൊണ്ടായിരുന്നു ബഹുസ്വരതയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ആ ബഹുസ്വരതയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമുക്ക് ബഹുസ്വരത സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കണം ഹിന്ദു നിർഭയത്വമാണ് മതം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഒരു മതവും മറ്റു മതക്കാരെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മതം ഒരു മതവും മറ്റു മതക്കാരെ കൊല്ലണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നു മതവിശ്വാസത്തെ മറയാക്കി മാറ്റി മറ്റു മതക്കാർക്ക് നേരെ ആസൂത്രിതമായ ആക്രമങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്നു അത് അപലപനീയമാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇപ്പോ ആസാദിക്ക് അമൃത് മഹോത്സവം എന്ന രീതി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷവും നാം ആഘോഷിച്ചു എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം ഈ രാജ്യം പല കാര്യങ്ങളിലും മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴും നാം നേരിടുന്ന പ്രശ്നം മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആളുകൾ കൊല്ലുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ രാജ്യം എത്തി എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്ത് വ്യത്യാസം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒന്നുമില്ല വിശ്വാസങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം വിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമാണോ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതമാവാം ഏത് മതവിശ്വാസിക്കും അവരുടെ മതവിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം അതിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി അംഗീകാരം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയാണ് ഭരണഘടനക്കകത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സാബോട്ടാഷ് ചെയ്യാം അട്ടിമറിക്കാം അതാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അട്ടിമറിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഞാനും ജലീലിക്കൊക്കെ നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാർലമെന്റും കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്തും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കാഥലായ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ വളരെ ക്ലിയറായി പറയുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല നിയമം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയാ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ആ നിയമം പാസ്സാക്കിയാൽ അത് ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ആണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടോ നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്കകത്ത് ചർച്ചയില്ല ജമ്മു കാശ്മീർ എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ആ മനോഹരമായ സംസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റുമ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് പാർലമെന്റ് ഡിബേറ്റ് ചെയ്തോ പാർലമെന്റ് ഡിബേറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് മാത്രമല്
ഒരു രക്ഷിക്കുട്ടി ഉത്തരവിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നിസ്സംഗേതര നാം നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് ബാബരി മസ്ജിദ് തകർത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി ഡിസംബർ മാസം ആറിനാണ് തകർക്കപ്പെട്ട ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തലസ്ഥാനത്ത് രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് ഗോൾഡൻ ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇറ സുവർണ അധ്യായമെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഭരണ ഭരണാധികാരികൾ സെക്യുലർ ആയിരിക്കണം ഭരണാധികാരികൾ സെക്യുലർ ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരായിരിക്കണം ഭരണാധികാരികൾ രാജ്യത്ത് ആസൂത്രിതമായി മതനിരപേക്ഷതയെ ബുൾഡോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ആപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആണ് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയാണ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഇതിനെ ചെറു തോൽപ്പിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട സങ്കീർണമായ ഒരു കാലഘട്ടം പാർലമെന്റുകൾ നോക്കു കുത്തികളായി മാറുന്നു ജനവിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങൾ ഓരോന്ന് പാസ്സാക്കിയെടുക്കുമ്പം നിസ്സംഗതയോടെ പാർലമെന്റിനകത്ത് ജനങ്ങൾ പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാർ ഈ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാർ നിസ്സംഗത നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു പാർലമെന്റിൽ ശബ്ദം വെച്ചാൽ സസ്പെൻഷനാണ് ഡിസെന്റേഴ്സ് വിയോജിക്കുന്നവരെ ജയിലിടക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ രാജ്യം മാറുന്നു ഡിസെന്റേഴ്സ് വിയോജിക്കുന്നവർ ജയിലിലകത്താകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോഴും ഇതിനെയെല്ലാം ചെറു തോൽപ്പിച്ച് ഇതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് ഈ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തെ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അച്ഛണ്ട ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കുക എന്നുള്ളതാ അങ്ങ് അതേസമയം ഞാൻ ആ ഭാഗം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം കാരണം ഒരു വലിയ നിര തന്നെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് നിയമസഭയിലാണെങ്കിൽ ബെല്ല് മുട്ടാൻ ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ബെല്ല് മുട്ടാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചാൽ സംഘാടകരും കുറെ സഹായകരമാകും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പ്രസംഗം പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിർത്തിയാൽ ബാക്കി തുടർന്ന് വരുന്നവരും നിർത്തുമ്പം സംഘാടകർക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ച് ഗുണം വരും മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പ് മുസ്ലിംസിനകത്തും ചില ഫ്രഞ്ച് എലമെന്റുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തീവ്രവാദത്തിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കുമ്പം ഇസ്ലാം തീവ്രവാദമല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മത ന്യൂനപക്ഷം മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം കേന്ദ്രം നിർവഹിക്കുന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് ഇനിയും ആ ക്യാമ്പയിൻ ശക്തിയുക്തം തെരുവുകൾക്കകത്ത് ഇതുപോലെ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾക്കകത്ത് ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾക്കകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ തെരുവുകളിൽ പോയി പറയണം ഇസ്ലാം തീവ്രവാദത്തിന്റെ മതമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ മറ്റു മതക്കാരെ സഹിഷ്ണുതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസി എന്ന് ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പം ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തവുമായി ചിലർ കടന്നു വരുന്നു അവർ ചിലർ പോളിഷ്ഡായി വർഗീയത സംസാരിക്കുന്നു ചിലർ ആയുധമെടുത്ത് തെരുവിലിറങ്ങി വർഗീയത സംസാരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടിനെയും ചെറുത്ത് കൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖത്തിന് ഭീകരവത്തിന്റെ മുഖം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആഗോളതലത്തിലെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധര അതിന് മറപടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖത്തിന് ഭീകരവാദത്തിന്റെ മുഖം നൽകാൻ ചിലർ പരിശ്രമിക്കുമ്പം അതിനെതിരെ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് ഉയർന്നു വരേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാ ആ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് ശക്തിയുക്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുജാഹിദ് എന്ന സംഘടന മുന്നോട്ട് വരണം ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ പങ്ക് നിർവഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല നല്ല രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇനിയും ശക്തിയുക്തം ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ഒപ്പം മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ കടന്നു വരുന്ന തീവ്രവാദത്തിനെതിരെയും ശബ്ദിക്കാൻ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വരണം സമീപകാലത്തുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല അപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖത്തിന് ഭീകരവാദത്തിന്റെ മുഖം സ്ഥാപിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുമ്പം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവട്ടെ വലൈ
ഈ രാജ്യത്ത് കെട്ടിപ്പൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം അവർക്ക് ശക്തി പകരാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ചെറു ന്യൂനപക്ഷം പരിശ്രമിക്കുമ്പം അതിനെതിരായ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതെനിയും ശക്തിയുക്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ മറ്റു കാര്യം കടന്നു പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രാജ്യം രാജ്യമായി നിലനിൽക്കണം ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരത ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സവിശേഷത അത് നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനാവണം അതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൈകോർക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് മറ്റു സുദീർഘമായ കാര്യങ്ങൾ വെക്കൊന്നും കടന്നു പോവാതെ ഇവിടെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട അഭിമാന അഭിമാനമാണ് മതേതരത്വം എന്ന സെക്യുലർ കോൺഫറൻസ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്ക